<coughs> so now we will see the fill in the blanks. First one, all is not well dash the automobile sector. Okay. All is not well dash the automobile sector. So four options it charu. Answer in the Chapagalra. So Yepudu Matam Savyangane Vundadu automobile sector low and Chapnaman Mata. Okay. So what is a preposition? Preposition and T. Manu Praina oka sentence this kunapuru. And the preposition nichaman koni, a sentence anedi, okavela preposition remove chaste, then meaning anedi change I potundan mata. Okay? A preposition in chastadante, it forms a relation between two or more words that are present in a sentence. A sentence lo unde, uh, words majana, oka relation ni form chastundundi, preposition anedi. Okay? So, Allah Manan this kunda, for example, children, just a sentence, children. So, what is the sentence here? She is going to a temple. Okay, so Tanoka temple ke valtundi and a sentence. Ambata. So, in the law, preposition end and two is a preposition. Two and the preposition of the matter. So, a two and a word just remove chasada. Okay? A two and a word ni hide chasa end. Hide chasa end. Two and a word. Oksari pretty sentence in chadundi. She is going a temple. She is going a temple. Yemana meaning on that? She is going. Tanu Veltundi. A temple, goody. Tan veltundi goody ante. It's not a correct form of a sentence. So tan goody ki veltundi. A key ane word man use shed ante preposition use shed kaman. So in this way, man ki chala varko preposition sunta English lo. And prati dhan ke vaka particular uh, meaning unta dhan mata. Okay. So ekkar choose kunte. All is not well. Yendlo manchiga le dhan chaptanam. It's a sector. Okay. Okay. Sector lo manchiga ledu and chapthano. So, yepra the sector ni represent chayalo. Apurmano off on a word use chasno. Okay. Off on a preposition ni use chayalan matta. So, answer e modundi. It is off. Off the automobile sector. Clear? Adhavaina. Okay. Next one. Next sentence. Many premier educational institutions come forward. To have a dash with flourishing industries, with flourishing industries. So let me first complete the sentences and the options, then we can go to the explanation, okay? So the answer may be chapter and good. So 
आप साथ चलने हैं। Many premier educational institutions come forward to to have a dash with flourishing industries. So flourishing and ending. Flourishing. Okay, just a word in my children. Dala on this one the meaning. Flourishing. Okay, it is like baga prospering. The synonym for flourishing is prospering. And matter. So develop out the industries to. Educational institutions are navy. Yen kawalan kor kunne. So ka sat sammandam mandam. Okay, that sat sammandam is said in English as tie up. Tie up. Okay. Tie on ante do stick to that point ane meaning of sundi. Tie in. Okay. So tie in it's a normal word. Tie down. Tie down ante it's like reducing an matter. So it's it's against to that support. Ane meaning of sundi. But tie up ane the end ante it's a word that defines a joining. Oka join up. Leda oka joint venture gurin chappal ante tie up ane word use chasa. Okay. So the answer is tie up. Next one. Next one. He slipped dash. And started drinking again. Okay, options last one journey. So we take explanation simple do like children the words guru inchi maak mundhe inchi apple do ala yeh bari ka karni because it's only a paper explanation. Oka paper nti isko na explain just na nante. So din guru inchi detailed ga mana routine classes routine classes lo chhapta na mat. Okay? So prepositions topic ko chhna puru yeh prepositions ani guru inchi prepositional phrases achhna prepositional phrases guru inchi ala chhapta na mat. Okay? So anyhow, Chandni, he slipped dash his old days and started drinking again. Tanu, tana paatha rojil lo ke veli poya danda. Tanu, tana paatha rojil lo ke veli poyi, mali drinking start che saadu. Anjapnu, okay? So, paatha rojil lo ke veli poya adu anjapnu. Did he go physically? Tan physical ga veli poya da, mental ga veli poya da. Okay? So, always remember, ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఒక దగ్గరికి మనం ఫిజికల్ గా వెళ్తున్నాం అనుకోండి దట్ మీన్స్ అవర్ బాడీ ఆల్సో షుడ్ బి ప్రెసెంట్ దే సో ఫిజికల్ గా వెళ్తున్నాము అంటే ఇన్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే ఫిజికల్ గా వెళ్తున్నాము అని చెప్పాలంటే ఇన్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం అన్నమాట అలా కాకుండా మెంటల్ గా వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఇన్ టు అనే వర్డ్ యూస్ చేయాలి ఓకే ఇన్ టు అనే వర్డ్ యూస్ చేయాలి అందుకే చూడండి He dash. So I will write half of the answer also. He entered dash with his friend. Entered dash. with his friend so ikkada meer two sentences chustunnaru okay na first sentence lo chudandi he entered dash an agreement with his friend tana friend tho oka agreement ante oka oppandam kudurchukunnadu ani cheppam antena kada enter ane word use chesamu kani ikkada em chestunnanante oka oppandam kudurchukunnadu ani cheppan first sentence lo 
అదే సెకండ్ సెంటెన్స్ లో చూడండి ఒక థియేటర్ లోకి వెళ్ళాడు అని చెప్పాను సెకండ్ సెంటెన్స్ లో సో ఈ టూ సెంటెన్సెస్ లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసారనుకోండి అది ఎలా ఉంది ఫిజికల్ గా ఎంటర్ అవుతున్నాడా మెంటల్ గా ఎంటర్ అవుతున్నాడా ఫిజికల్ గా ఎంటర్ అవుతున్నాడా మెంటల్ గా ఎంటర్ అవుతున్నాడా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఓకే సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో మనం చూస్తే ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఎంటరింగ్ ఆఫ్ మెంటల్లీ అవునా కదా ఓకే ఇక్కడ ఫిజికల్ గా ఏమి ఎంటర్ అవ్వడు ఎందుకంటే అగ్రిమెంట్ అంటే జనరల్ గా అగ్రిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం సో మనం ఉన్నామని చెప్పడానికి మనం సిగ్నేచర్ పెడతాం అంతే కదా సో దట్స్ వై దాన్ని మెంటల్ గా ఎంటర్ అవడం అని చెప్తాం అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడైతే మెంటల్ గా ఎంటర్ అవుతున్నాడో ఎంటర్డ్ తర్వాత ఇంటూ అనే వర్డ్ ప్లేస్ చేయాలి ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి ఓకే దట్ ఈస్ అ రూల్ అనమాట అదొక రూల్ అదే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి హీ ఎంటర్డ్ ద థియేటర్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్ సో ఇక్కడ మెంటల్ గా ఎంటర్ అవడం అనేది జరగదు అవునా కదా సో డెఫినెట్ గా ఫిజికల్ గానే ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఫిజికల్ గా ఎంటర్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎటువంటి ప్రిపోజిషన్ అనేది యూజ్ చెయ్యమన్నమాట ఓకే సో హియర్ ఆల్సో ది సేమ్ కండిషన్ విల్ బి అప్లైడ్ అందుకని హీ స్లిప్ ఇన్ టు అనే వర్డ్ ప్లేస్ చేయాలి హీ స్లిప్ ఇన్ టు హిస్ ఓల్డ్ డేస్ అండ్ ఓల్డ్ వేస్ అండ్ స్టార్ట్ డ్రింకింగ్ అగైన్ ఓకే సో అందుకని ఏమని యూజ్ చేయాలంటే స్లిప్ ఇన్ టు అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి అప్పుడే అది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది క్లియర్ అర్థమైందా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే సో ది ఆప్షన్స్ ఆ ఓకే సో ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ద రీచ్ ఎట్ ద రైల్వే స్టేషన్ ద రీచ్ ద రీచ్ ఎట్ ద రైల్వే స్టేషన్ బిఫోర్ ద ట్రైన్ డాష్ అంటే డెఫినెట్ గా బిఫోర్ ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో మనకి లెఫ్ట్ అనేది వర్క్ ఫామ్ కాబట్టి ట్రైన్ వెళ్లే ముందే వాళ్ళు స్టేషన్ కి రీచ్ అయ్యారు అని చెప్పాలి అంతే కదా ఓకే సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో రెండు యాక్షన్స్ ఉన్నాయి రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి అవునా కాదా ఓకే రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఏంటి అవి ఫస్ట్ వన్ చూస్తే వాళ్ళు స్టేషన్ కి రీచ్ అవ్వడం ఓకే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు స్టేషన్ కి రీచ్ అవ్వడం సెకండ్ యాక్షన్ ఏంటంటే ట్రైన్ వెళ్లకుండా ఉండడం ట్రైన్ వెళ్లకుండా ఉండడం సో ఇవి టూ యాక్షన్స్ అనమాట ఓకే సో చూడండి రెండింటిలో ఏది ముందు జరిగింది రెండింటిలో ఏ యాక్షన్ ముందు జరిగింది వాళ్ళు స్టేషన్ కి రీచ్ అవ్వడమే కదా ఓకే సో జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉండి అందులో ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చెయ్యాలంటేనే మనం హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద రూల్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఉండి అందులో ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చెయ్యాలి అనుకోండి అప్పుడే మనం హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ అనే ఫామ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ కాదు సెకండ్ వన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి సో రెండు యాక్షన్స్ ఉండి సెకండ్ యాక్షన్ అంటే జరుగుతూ ఉన్న యాక్షన్ రిప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి రెండు యాక్షన్స్ ఉండాలి రెండిట్లో ఫస్ట్ది స్టార్ట్ అయ్యి 
జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ అయ్యి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అదే టైంలో సెకండ్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే అలా గనక జరిగితే అప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్ ని హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ఫామ్ లో రాయాలన్నమాట హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి సో ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి హ్యాడ్ బీన్ అనే బర్డ్ వచ్చింది కానీ దాని తర్వాత వి ఫోర్ ఫామ్ రాలేదు అవునా కదా ఓకే హ్యాడ్ బీన్ అనే ఫామ్ వచ్చింది కానీ దాని తర్వాత మనకి వి ఫోర్ ఫామ్ రాలేదు సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది కూడా మన ఆప్షన్ అవ్వదు అనమాట ఓకే సో ట్రైన్ వాజ్ లీవింగ్ అంటే ఇది కూడా మన ఆప్షన్ అవ్వదు సో ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ అవుట్ ఆప్షన్ ఇట్స్ ఆప్షన్ బి అండ్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అర్థమైందా సో జస్ట్ మనకి కండిషన్స్ తెలిస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా మనం దాని ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే బికాస్ ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ లో ఏది మనం ప్లేస్ చెయ్యలేము కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా విటుక్ ది ఆప్షన్ బి బి ఆప్షన్ తీసుకున్నాం ఓకే సో వాళ్ళు రీచ్ అయ్యారు ట్రైన్ వెళ్ళిపోకుండా ఉంది దట్స్ ఆల్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ as dash age and employees very highly paid technocrats so technicians lo experts ani ఓకే సో ఒకసారి చూడండి ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ డాష్ ఏజ్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ వెరీ హైలీ పెయిడ్ టెక్నోక్రాక్స్ ఓకే ఎంప్లాయీస్ వెరీ హైలీ పెయిడ్ టెక్నోక్రాక్స్ సో ఈ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇయర్స్ చాలా ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది అండ్ అందులో చాలా హైలీ పెయిడ్ టెక్నోక్రాక్స్ ని ఎంప్లాయ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే సో కమ్ అపాన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమ్ అపాన్ కమ్ అపాన్ అంటే అనుకోకుండా అటువైపు రావడం జరిగింది అనే వర్డ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం కమ్ అపాన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సిమిలర్లీ కమ్ త్రూ సో సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది కమ్ త్రూ అన్నా సరే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాని నుండి బయటికి వచ్చాము అని చెప్పడానికి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ బట్ కమ్ ఆఫ్ కమ్ ఆఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఫర్ దిస్ సెంటెన్స్ ఓకే సో కమ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఏజ్ అంటే చాలా హై ప్లేస్ కి రీచ్ అయ్యింది అని చెప్తున్నట్టు లెక్క అనమాట ఓకే సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ come off its option d okay so chaala manchi oka manchi age ki reach ayindi ani cheptunnattu anamata 
ఇన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందని చెప్తాం కదా లైక్ సిల్వర్ జూబ్లీ అనో లేకపోతే సమ్ అదర్ గోల్డెన్ జూబ్లీ అని అలాగా సో ఫర్ దాట్ వి యూస్ ద వర్డ్ కమ్ ఆఫ్ క్లియర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ okay so now i'll give you some words just try to find out the meanings for each one so can you say what is the meaning for this citadel okay so mansion mansion means it's a building generally we call buildings as mansions which are very high next one fortress okay so it represents like a fort then we call it as fortress and next one is palace so every house is called a palace and metropolis Metri metropolis means very civilized if it is a well civilized one we call it as a metropolis okay chaala civilized ankonni metropolis ane word use chestam mansion ante general ga oka building edaina sare koncham pedda ga unna building edaina mansion ane word represent chestam tarvata palace okay so prati illu palace e illu aina sare if it is not a thatched house kaakapothe general building aithe it's called a palace okay so citadel ante it's a fortress so fortress and it represents like a fort oka fort laga untundi ani okay so the correct synonym for citadel is fortress next one ఓకే జస్ట్ సీ ద వర్డ్ స్టర్న్ స్టర్న్ అనే వర్డ్ తీసుకోండి స్టర్న్ అంటే ఐ స్టర్న్లీ బిలీవ్ దట్ హీఈస్ అ థీఫ్ అన్ అని ఓకే తన ఒక దొంగ అని నేను చాలా నమ్మకంగా చెప్తున్నాను అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు స్టర్న్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో యంగ్ అనే వర్డ్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చా స్టర్న్ కి నో సిమిలర్లీ స్టెమ్ వి కాంట్ సే దట్ ఆల్సో యాజ్ అ సినోనిమ్ ఫర్ స్టర్న్ తర్వాత చూడండి స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ అనే వర్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ బిలీవ్ దట్ హీఈస్ అ థీప్ ఎస్ తన దొంగ అని నేను చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను అని చెప్పచ్చు ఓకే సో ద కరెక్ట్ సినోనిమ్ ఫర్ స్టర్న్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ స్ట్రిక్ట్ ఈజ్ లీనియంట్ ఓకే సో అందుకే లీనియన్స్ అంటారు వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద నౌన్ ఫామ్ ఫర్ లీనియంట్ లీనియన్స్ సో లీనియన్స్ అంటే ఇట్స్ గివింగ్ అ ఛాన్స్ టు బి నెగ్లిజెంట్ నెగ్లిజెంట్ గా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వడం లీనియన్స్ అవుద్ది అనమాట సో దాట్స్ వై ఇట్ క్యాన్ బి టేకెన్ యాజ్ అ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ అనే వర్డ్ కి ఆపోజిట్ అంటే సిమిలర్ గా స్టర్న్ కూడా ఆపోజిట్ వర్డ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్
so we shall see some idioms also dogs can raise tempers and the next option is do not allow dogs to stand prevent dog mobility do not bring up an old controversial issue ఓకే సో ఒకసారి సెంటెన్స్ చూడండి యాక్చువల్ గా వీటిని మనం ఇడియమ్స్ అంటాం అనమాట సో ఇడియమ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆ సెంటెన్స్ చూసాం అనుకోండి ఆ వర్డ్ చూసాం అనుకోండి ఆ వర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని మీనింగ్ అనేది మనం చెప్పేటప్పుడు చాలా వేరుగా ఉంటుంది దాని మీనింగ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మీకు అందరికీ తెలిసిన ఇడియం క్రొకడైల్ టీయర్స్ అంటారు క్రొకడైల్ టీయర్స్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ ముసలి కన్నీరు అంటారు ముసలి కన్నీరు అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఫేక్ సింపతి ఫేక్ సింపతిని ముసలి కన్నీరుతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అవునా కదా సో ఫేక్ సింపతి అనేది క్రోకడైల్ టీయర్స్ కి సినోనిమ్ అనుకోండి అసలు రెండింటికి ఏమైనా సంబంధం ఉన్నట్టుందా ఉండదు అనమాట ఓకే సో అటువంటి వర్డ్స్ ని మనం ఈడియమ్స్ అంటాం ఈడియమ్స్ ని తెలుగులో అయితే నానుడులు అంటారు నానుడులు అంటారు ఓకే సో ఈడియమ్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో ఎందుకంటే మినిమం టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ఈడియమ్స్ నుంచి మీకు మినిమం టెన్ మార్క్స్ వరకు వస్తుంది ఓకే సో ఒకసారి చూడండి లెట్ స్లీపింగ్ డాగ్స్ లై అంటే పడుకున్న వాటిని పడుకున్నట్టే ఉండనివ్వండి అని అంతే కదా లెట్ స్లీపింగ్ డాగ్స్ లై సో పడుకున్న వాటిని పడుకున్నట్టే ఉండనివ్వండి అని so when can we u- we use that sentence a sentence eppudu use cheyachu just a word ni batti ee options ni batti manam answer chesayachu ok sari chudandi dogs can raise tempers dogs anevi koopam rappinchagalavu dogs anevi koopam rappinchagalavu and next one do not allow dogs to stand dogs nasalu ninchon ivvakoodadu next one prevent dog mobility dogs na asalu kadalnu ivvakoodadu and the fourth one is do not bring up an old controversial issue eppudu oka jarigi poyina oka controversy kaaranam ayindi controversy ante so daniki against ga unde vaallu kuda untaru anamata then it is called a controversial issue so eppudu jarigi poyina oka vishayanni malli bayataki tabbakoodadu ani cheppalante we use this idiom that is sleeping dogs lie okay so eppudu jarigipoyina issue ni malli dani tabbakoodadu ani cheppalantene we use that idiom so what is the option for this do not bring up an old controversial issue clear next one
I'll just give off the explanations to each idiom. Just see. So, Oksar, each one journey. Okay. First one in the day. Be born with a silver spoon in the mouth. Be born with a silver spoon in the mouth. Okay. Next one in the day. A man of straw. A man of straw. Next one. Not to look a gift horse in the mouth. Not to look a gift horse in the mouth. And last one is a cakewalk. A cakewalk. Okay. So, what are the sentences? First one, ki meek already meaning tells you. Born with a silver spoon under. And What is the meaning of that? Born with a silver spoon under. Yavarana general go ka Richard ni represent chayran ki. Manum born with a silver spoon and a word use shasta man mata. Okay. Yavarana ka Richard ni represent chayran ki. Leda wo ka rich kid put it on kondi. We indicate him with born with a silver spoon. An idiom to represent just. And next one, what is a man of straw? Man of straw and the Man of straw. So Mikhail so Gaddi Parakala and Tivadu under. Did you anytime hear that word? Gaddi Paraka. Gaddi Parakala and Tivadu under. So what is the meaning of that? That means he is an unworthy person. Okay. So first one is the answer for this is a rich kid. Sorry. Rich kid. And second one, a man of straw. That indicates an unworthy person. An unworthy person. So, okay, unworthy person ni manu represent chedan ki man of straw ne word the use just the one matter. And next one, not to look a gift horse in the mouth. So, sorry, sentence children ni by the sentence itself we can understand what the actual meaning of it is. Not to look a gift horse in the mouth. And already manu kochinde waka gift. Okay? Manu kochinde waka gift. Mali dan lo fa. Fault find out che alan try che kordan mat. Okay? So, yedan na yavarana oka gift is the, a gift manchida khada ani check che kord. Okay? For that, we use this idiom that is not to look a gift horse in its mouth. Clear? So, general ga maniki. Um, Okay, so yedana sare man gift ga ochindi ante malli dantlo faults find out cheyali anko kordan man. Okay, that is called not to look a gift horse in the mouth. And next one, cake walk. A cake walk. Ante wok cake me the nadista yanta easy ga untendo anta easy thing an chapran ki e word use shasta man mat. Cake walk. Okay, so it is called an easy. Achievement. Okay. Chala easy ga gain chai galam. Gain chai gal gin dan kondi. Dani manu a cake walk and represent chasta. Okay, clear? So, idiom sadhvaniya.